আসসালামু আলাইকুম फ्रेंड्स কেমন আছেন সবাই আশা করছি ভালো আছেন আজ আমি আপনাদের জন্য মাতরা গল্পের 6 নম্বর পর্বটি নিয়ে হাজির হয়ে গেলাম আশা করছি আপনাদের ভালো লাগবে আর তাই শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত দেখার পর অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন গল্পটা আপনার কেমন লেগেছে যদি ভালো লেগে থাকে একটি লাইক দিয়ে দিবেন আর যারা এখনো ফারুক স্টাডি চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেননি তাদের কাছে আমার রিকোয়েস্ট রইল অবশ্যই এখনই সাবস্ক্রাইব করে পাশের বেল আইকনে ক্লিক করে রাখবেন আর পরবর্তী গল্প পাওয়ার জন্য অবশ্যই নোটিফিকেশন আইকনে ক্লিক করতে ভুলবেন না তো চলুন বেশি কথা না বলে সরাসরি গল্পে চলে যাই ইরিনের জন্য কি কেনা যায় কি কেনা যায় চিন্তা করতে করতে আমি অস্থির মনে হলো কারোর সাথে পরামর্শ করলে ভালো হয় আর তখনই আমার মনে হলো মারপিট আর রাজনীতি করেই দিন কেটেছে আমার নিজের সমস্যা শেয়ার করা যায় এমন কোনো বন্ধু তো নেই আমার জীবনে প্রথম একজন বন্ধুর খুব দরকার মনে হলো বন্ধু বিষয়টা যে কত জরুরি সেই মুহূর্তে টের পাচ্ছিলাম খুব বাধ্য হয়ে ইরিনকে ফোন করলাম ইরিন ফোন দৌড়ি বলল আমি জানতাম আপনি এখন ফোন করবেন শ্রেয়ান বলল তুমি জানতে আমি ফোন করব ইরিন বলল হুম শ্রেয়ান বলল কিভাবে জানতে ইরিন বলল জানি বেশ জানি বলবো না আমার লজ্জা করছে আমি সোজা প্রসঙ্গে চলে গেলাম তোমার কি কিছু লাগবে ইরিন ইরিন বলল কিছু লাগবে মানে জিনিসপত্র শ্রেয়ান বলল হুম সেরকমই ইরিন বলল লাগবে তো আপনার কাছে প্যান আছে না একটু লিখে ফেলুন শ্রেয়ান বলল লিখে ফেলব ইরিন বলল হুম লিখুন না হলে মনে থাকবে না শ্রেয়ান বলল তুমি বলো ইরিন ইরিন বলল ওকে লিখুন এক ডজন কলম দুটো খাতা একটা ক্যালকুলেটর আগেরটার মাঝে লিখা চলে যায় একটা শ্যাম্পু কালো রঙের একটা পাপোস নীল রঙের একটা মাক্রোশিয়ার জলজারণ লম্বা ডাটে রানবেন আমি তো আর আপনার মতো লম্ব না একটা লাল হিট কালোটা না কালোটা লুকানো তেলা পোকা মরে না দোকানিকে বলবেন লাল হিট একশো পঁচাত্তর টাকা নেবে একটা গুড নাইট যেটা কারেন্ট লাগালে চলে একটা মিনি সেলফ একটা প্যান্ডিস্টান আমি ফোনের লাইন কেটে দিলাম এই মেয়ে ভদ্র উন্মাদ এর সাথে কথা কোনো মানেই হয় না সাথে সাথেই দেখলাম ইরিন কল ব্যাক করেছে শ্রেয়ান বলল কি ব্যাপার বলুন তো কল ড্রপ করলো না আপনি কেটে দিলেন এই এই টাকা নেই বুঝি আমি তো বুঝি টাকা থাকবেই বা কোথ থেকে আমার তো তাও দুটি টিউশনই আছে আপনার তো কিছুই নেই আচ্ছা থাক পকেটের টাকা যা হয় তাই নিয়ে আসবেন আমি নিশ্চিত ইরিন যদি তখন আমার সামনে থাকতো শিওর আমার থাপ্পড় খেত বাকির সামনে ছিল না এই মেয়ে শ্রেয়ান চৌধুরীকে টাকা দেখায় আরে শ্রেয়ান চৌধুরী টাকায় ঘুমানো মানুষ বিল দেখে এই শ্রেয়ান চৌধুরী কোনো দিন কোনো জিনিস কিনে না আমি ইচ্ছে করে ইরিনকে যা বললো তা সব কিছু তিনটে করে কিনে নিয়ে গেলাম বাড়িতে যেতেই মা সব জিনিসপত্র দেখে বললেন এতগুলো জোলজারুন দিয়ে আমি করবটা কি তোর কি হয়েছে বলতো বাবু শ্রেয়ান বলল এগুলো ইরিনের মা ও চেয়েছিল শ্রেয়ানের মা বলল ইরিন তিনটা সেলফ দিয়ে কি করবে ক্যালকুলেটরও তিনটা তিনটা কি তিন রকম হিসাব হয় নাকি মা আরও কিছু বলতে যাচ্ছিলেন আমি চট করে মায়ের সামনে থেকে সরে পড়লাম সারা সন্ধ্যার রাত নিজের ঘরে থাকলাম খাওয়ার টেবিলে ইরিনের সাথে দেখা ইরিন বলল আপনি কই ছিলেন বলুন তো শ্রেয়ান বলল কেন বাড়িতেই তো ইরিন বলল আমি তো ভাবলাম ফিরেননি কাউকে দিয়ে জিনিসপত্র পাঠিয়ে দিয়েছেন কখন ফিরলেন ওহো আপনি তো সব জিনিসপত্র এত বাড়িয়ে কেন নিয়ে এসেছেন বলুন তো তারপর মায়ের দিকে তাকিয়ে বলল আন্টি খুব বকলেন আমায় বলুন আন্টি আপনি আমাকে কি কি বলে বকেছেন পানি খাওয়া ছিলেন বিষম খেয়ে গেলেন ইরিনের শাশুড়ি বলল কখন বকলাম ইরিন বলল ওই যে তখন বললেন না তুমি ছেলেটাকে পেয়েছো কি হতুর করে ফেলবে নাকি এত ব্যয় হিসাবে কেন তুমি আমি প্রসঙ্গ পাল্টাতে বললাম তুমি সব জিনিস ঠিকঠাক পেয়েছো তো ইরিন ইরিন বলল হুম সব তিনটে করে জানি তো একটা করে মায়ের জন্য একটা করে আমার জন্য আরেকটা আপনার জন্য আমি গম্ভীর কণ্ঠে বললাম এগুলো সবগুলোই তোমার জন্য ইরিন আমার বা মায়ের এসব লাগবে না ইরিন আমার পাতে বাদ বাড়তে বাড়তে বলল আপনাকে টাকার কোটা দিয়েছি বলে রাগ করেছেন আসলে আপনি তো কিছু করেন না ছাত্র মানুষ আমি ভাবলাম হয়তো সাথে অত টাকাও নেই আমার মেজাজ সপ্তমে চলে গেল চেঁচিয়ে বললাম তুমি হয়তো জানো না ইরিন আমাদের একটা ফ্যামিলি বিজনেস আছে ফেব্রিকের আমার বাবা সেটাই যথেষ্ট ভালো পর্যায়ে রেখে গেছে অর্থনৈতিকভাবে আমার পরের তিন জেনারেশনও অনায়াসে খেয়ে যেতে পারবে ইরিন বলল বাবার তো 
बाबर बिजनेस से की आपने कोनो कंट्रीब्यूशन आते कंट्रीब्यूशन रे कोनो दरकार नहीं जेटे बाबर एक मतलब चले इसे भी शेटे आमर माँ इरिन के चौकी शराय थमते बोल रहे इरिन शे इशराय कोनो त्वाक का कॉल होना बोलों गला जोर बड़ी बोलो जेटे बाबर शेटे बाबरी जेमोन आमर बाबा जनता बैंक ओखन ते के बाबा आमा के माशे हाथ कोट्चा दें, अमी नहीं, किन्तु टाकन नाम टाकी, शे ही हाथ कोट्चन नाम टाकी, माँ को तो होली गोला जी कैसा कोलन, हाथ कोट्चर अबर नाम आते हैं, इरिन बोल लो, हाँ आंटी आते हैं, शे ही हाथ कोट्चन नाम होलो बाबर दे आ पॉकेट मनी, ऐखने निजर की नाम, बोलन, आपना की अपनार बाबर रखे चाहो बिजनेस तेर कोनो टाका या अपनार नाम नहीं एक दम नहीं। आमर जेटा शिटा शुद्ध ही आमर। ऐकने जामा कापौर पाजामा तो मर। इरोकोम किसू नहीं। अपनार जीवन अपनार बाबर जीवन बाबर। बाबर बो बाबर अपनार बो अपनार। माँ अवर बिशुम के बोलन। इरी इन मायर पीटे हाथ बुलाते बुलाते � माँ ऐका दारे काश्ते लगले, आमी एक बार भाबलाम, खाबार पे ले उठे जाई, पर एक बार भाबलाम इरिने कोसा राख पर कोनो माने होए ना। मायर बीचम तमते इरिन अग्रोही गोले बोल्लो आंटी, आमी किन्तु आज के तीन चर रोज चर तीन चर डिम खाबो, आज के आमर तीन दिवोश, आपनर छेले आमी खूब शीघ्रो इतन आपने आबार बीचों का बन खेलें तो रातें शुभ रागी घोड़े अलम अमार मने मने चल से आज एक घोड़े शुभ ना एक तो आपो मन जी आमाए करें चे ताशते एक कमरे बास अश्वम बो अमी आस्ते आस्ते नीचेर घोड़े शिफ्ट करें जबो घोड़े टुके देखी इरिन माथा दुलिये दलिये बातचाते र मतो करे पड़चे गाये आमार टी पाजामा हाथों अब्दी तोला, चूल ऊपरे कोरे खोपा कोड़ा, गोला बीजे कम चा, आमी भावलंग कथा ना बोले चोले जाई, इरिन फोट कोरे डाकलो, कि जनाब, अमार ऊपर रेगे कैसे हैं, टीशर्ट कोरे ची बोले, हम्म हम्म, इरिन एकी ऐशी आमा सामने दरलो, आमार कथा ना शोना चोक, बराबर इरिनेर पेटर दिके चोले मुख पुली ऐसे टा आमा के देखा तो हो बे ना कि आमी राख पुरे नीरिन नीरिन बोल लो ताहोले मुख एवं गब्बीर क्या नो हाशी हाशी नॉइ क्या नो बात का वशों में आमी बुस्ते पे रसी जोना ब्रेगे के सन स्रेयान बोल लो अष्टोर जो आमी राख क्या नो कर बो ताचरा आमर राग ऐतो फालतू व्यापार नॉइ जे जोखन तो कुन राख मुकर हाशी टे ऊपर के लग करनो। श्रेयान बोल लो अमिशाब समय हाशी ना इरिन। इरिन बॉय बंद करे रेखे ऐसे बीसना है बॉस लोग। इरिन बोल लो जोक्सुन में जोक्सुन ले हाशी पावे। बोली? श्रेयान बोल लो अमिशुन महाज बोना एवं जोक्सु शुन बोना घोमा बो। तुम्ही पढ़े चले ना? इरिन बोल लो अरे अमार ब्रेन बालो अपना के ऑस्ट्रेलिया जोक्स बोला जाए अपने तो शब्द बुझे नहीं था ना इरिंग चुप टिप लो अमी नर्वस फील करते लगलम ऐटा किंतु बाशोर रहते जोक्स अमी रात शाते शाते दारिये उठे पड़लम इरिंग अबर टेने बोशी दिलो बोल लो शुनुन बीर रहते बोर बाशोर घोरे बोर का सिगे थे बो बीसने लम्बा घूमटा ड बोर जेमोनी बोर थोतनी दौड़ते के लो बो पीसों ने शुरू के लो बोर एगोई बो पीसोए बोर आरो एगोई बो पीसोए इरिन पुरो घोटों ना ओबीने करे देखा थे बोर एक्शन में खप करे बो के दौड़े फेल लो बो तो लौट जाए मोरी मोरी इरिन हमारे फुट करे जोड़ी ये दल्लो अमी हाथ चरिये दिलाऊं रियान बोल आर एक टू बाकी जोक्स्टर प्लीज एक टू बाकी एक टू इरिन हाथ दिए चिम चिमा तो देखा लो अमी अन्नो दिके मुख फिरिए बोल्लम ओके इरिन बोल्लो तो 
বউকে জড়িয়ে ধরে বলল জান পাখি তুমি কেন শুধু শুধু ভয় পাচ্ছ আমি তো তোমাকে শুধু শুধু আদর করতে কাছে এসেছি আজ সারা রাত আমি তোমায় আদর করব পৃথিবীর সেরা আদর বউ চুপ করল এবার বলল ও তাই বর গদগদ হয়ে বলল হুম তাই আদর করতে করতে তোমায় আমি বিন দেশে নিয়ে যাব অন্য পৃথিবীতে নিয়ে যাব বলো তুমি কোথায় যাবে চাঁদে নাকি মঙ্গলে জবাবে বউ বলল আপনি কোনটা নিয়ে যাবেন সেটা তো আপনি বলবেন বর বলল না না বউ তুমি বলো বউ তখনই কি বলল জানেন ইরিন আমার দিকে চোখ বড় করে তাকিয়ে আছে আমি না সুচক মাথা নাড়লাম ইরিন বলল জানেন না তো আমি বলছি বউ তখন মাথা চুলকে লাজুক কণ্ঠে বলল আপনি চাঁদে নিয়ে যেতে পারবেন নাকি মঙ্গলে নিয়ে যেতে পারবেন সেটা তো আমি আপনার রকেট না দেখলে বলতে পারবো না রকেট রকেট বুঝলেন তো ইরিন হাসতে হাসতে গড়াগড়ি খাচ্ছে আমার কান দিয়ে গরম দোয়া বেরোচ্ছে তখন এই মেয়ে তো আমার কল্পনার বাইরের সাবজেক্ট জোকসটা কিন্তু দারুণ ছিল আমার কাছে হেব্বি লাগছে আমিও কাউকে পরে কখনো শুনিয়ে দিতে পারব ইরিন অনেক কষ্টে নিজের হাসি থামালো থামিয়ে আমার কাঁধে চাপড় মেরে বলল আপনি হাসলেন না কেন রকেট ব্যাপারটা বুঝেননি নাকি এখনো রাগ আমি জবাব না দিয়ে থ হয়ে বসে আছি ইরিন গান ধরল অলির কথা শুনে বকুল হাসে কই তাহার মতো আমার কথা শুনে কবু হাসো না তো আমি বিড়বিড় করে বললাম ইরিন তুমি খুব ভালো গান গাও গানটাকে সিরিয়াসলি নিচ্ছ না কেন ইরিন বলল দূর গান সিরিয়াসলি নিলে পড়াশোনা হবে না আগে পড়াশোনা তারপর বাকি সব শ্রেয়ান বলল মানে আজকাল তো অনেকেই গানটাকে সিরিয়াসলি নিচ্ছে ইরিন বলল নি কিন্তু আমি নেব না আমি বুদ্ধিমতি আমি জানি কোনটা আগে করতে হয় শ্রেয়ান বলল মানে ইরিন বলল মানে হলো আচ্ছা দাঁড়ান আপনাকে এক্সাম্পল দিয়ে বোঝাই আপনি বলুন তো যখন আপনার প্রচণ্ড ক্ষুধা পায় আর তখন তখন রেস্টুরেন্টে খেতে গেলে প্রথমে আপনি কি খান মানে কোনটা অর্ডার করেন মেন কোর্স না ডেজার্ট শ্রেয়ান বলল অবশ্যই মেন কোর্স ডেজার্ট তো না হলেও চলে ইরিন বলল গুড এটাই তো ভালো জীবনের জন্য পড়াশোনাটা হলো মেন কোর্স আর বাকি সব ডেজার্ট নাচ গান খেলা সব আপনি যদি ভালোভাবে পড়াশোনাটা করেন নেন তাহলে ডেজার্টটা তখন আরামসে বানাতে পারবেন ধরেন আমি যদি ভালোভাবে একটা চাকরি করি তারপর গান গাইলে নো টেনশান ক্লিক করলে ভালো না করলো আই হ্যাভ দ্য জব বেবি পড়াশোনা হলো জীবনটাকে আরামে রাখার সহজ উপায় বিষয়টা কি ক্লিয়ার আমি ভেবেছিলাম আলাদা করে শুভ ঠিক তখনই মনে হলো না এ করে শুই ইরিন মুখের সামনে আবার ভয় ধরল আমি বিড় বিড় করে বললাম শুভরাত্রি ইরিন ইরিন বোধয় সেটা শুনল না কারণ চেতিয়ে বলল আপনার পড়তে ইচ্ছে করে না পড়লে তো ওই নোটওয়ালের কাছে ধরা খেতেন না আমি ঢোক গিলে ঢোক গিললাম আবার রিয়া কেন ইরিন বই রেখে আমার বিছানায় এসে বলল এবার আমি আপনার জন্য এমন একটা জিনিস এনেছি যেটা কোনো ভাবেই ছোট হবে না শ্রেয়ান বলল কখন আনলে আবার ইরিন বলল আপনি বেরিয়ে যাবার পর বাইরে গেলাম আরেকবার সব এত ব্যাসাজ হলো আপনার আমার মন খুব খারাপ লাগছিল খুব আমি উঠে বসলাম শ্রেয়ান বলল কি সেটা ইরিন উঠে গিয়ে প্যাকেট আনলো এই যে লুঙ্গি লুঙ্গি ছোট হবার কোনো চান্সই নাই শ্রেয়ান বলল আমি লুঙ্গি পরি না ইরিন ইরিন বলল এখন থেকে পরবেন আপনার রকেট আরাম পাবে আমি বিস্মিত চুখে তাকিয়ে আছি ইরিন লঙ্গির বাজ খুলতে খুলতে বলল এখন থেকে আমি বেতন পেয়ে প্রতি মাসে আপনাকে একটা করে লঙ্গি কিনে দেব আমার সেই মুহূর্তে মনে হচ্ছিল এই পৃথিবীর ভেতরেই আর একটা পৃথিবী আছে অনুভূতির তরঙ্গ বোঝায় সেই পৃথিবীর নাম ইরিন যে বাকি পৃথিবীর কোনো তোয়াক্কা করে না তো ফ্রেন্ডস আজকের গল্পের পর্ব এতটুকু ছিল আশা করছি আপনাদের ভালো লেগেছে যদি ভালো লেগে থাকে একটি লাইক দিয়ে দিবেন আর যারা এখনও পারুক স্টাডি চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেননি তাদের কাছে আমি রিকোয়েস্ট করছি অবশ্যই চ্যানেলটি এখনই সাবস্ক্রাইব করে পাশের বেল আইকনে ক্লিক করে রাখবেন আর যারা ফারুক স্টাডি চ্যানেলটি অলরেডি সাবস্ক্রাইব করে আমাদের সাথে আছেন তাদের সবাইকে জানাই অনেক 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 ধন্যবাদ আশা করব সব সময় আমার সাথেই থাকবেন আর পরবর্তী গল্প পাওয়া পর্যন্ত ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন হাসি আর আনন্দের মাঝেই থাকবেন সেই কামনায় আল্লাহ হাফিজ বাবা টাটা